3 de la tarde, 21 minutos y están llegando y continúan los invitados acá en el piso y es el momento de hablar de la maquinaria agrícola. El presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, CAFMA, está presente, él es Enrique Bertini y abrimos el plano para darte la bienvenida. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, esta Expo Rural que después de algunas ediciones que no habías podido venir, te trajo ya sea en funciones y también como fabricante y referente, Enrique. También las dos cosas, o sea, a saludar amigos y a cumplir la función de presidente, tal cual. ¿Qué está pasando en estas primeras horas? Y también contándote a vos que hoy el día empezó 9 de la mañana aproximadamente, Enrique lo corregirá mejor, hubo reunión de CAFMA, de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Sí, nosotros, este, bueno, muchos fabricantes están exponiendo, están participando, y bueno, como es habitual, se realizan reuniones plenarias o de comisión directiva, hoy fue el día, gentilmente la casa nos, nos brinda un espacio con todas las comodidades, así que agradecido este, a, a la rural por, por eso. Y bueno, estuvimos de, de temprano y realmente en la comodidad y en el ambiente se extendió casi hasta el mediodía, así que bueno, bien, tratando los temas comunes de la Cámara. ¿Crees que gana territorio la maquinaria agrícola en la histórica y ganadera exposición rural de Palermo? Bueno, hacemos fuerza para que así sea. Este, en realidad, eh, este es un espacio que hemos venido toda la vida, o sea, este fue el primer espacio donde la maquinaria agrícola se fue generando. Luego aparecieron las exposiciones a campo, así que obviamente es, es el lugar génesis donde, donde toda la maquinaria del campo argentino se, se congrega. Así que es desde nuestro sector un importante eh, ámbito para exponer y por eso seguimos viniendo y por eso seguimos apostando. Bueno, es un respiro la exposición rural de Palermo a la coyuntura y con esto quiero decir, los números no acompañan afuera de lo que es este predio ferial, no esta avenida Santa Fe, esta avenida Sarmiento, se registra la recesión en lo que es la actividad industrial y también golpea a la maquinaria agrícola. ¿Cómo empieza este segundo semestre del año tras el que se fue, ya podemos así contabilizarlo, Enrique, con ventas bajas respecto al anterior? Sí, tal cual como lo describís, o sea, veníamos de ese año tan malo del 2023 para el olvido y bueno, se revirtió un poquito y comenzó un poquito de mejora cuando eh, el 30 de junio cayó la normativa del Banco Central que penalizaba a aquel tenedor de soja eh, en, en stock y hoy esa posibilidad de acceder al crédito en pesos y en dólares también, que lo vimos en Agroactiva como, como algo nuevo, también estuvo en Expo Agro. Este, bueno, apareció ahí la posibilidad y se concretaron a partir de ahí ventas que se venían eh, charlando. Así que es un, fue un veranito dentro del invierno tan frío, un veranito que hoy nos entusiasma porque siguen habiendo ese tipo de consultas, sigue habiendo un reclamo en el sector agropecuario hacia la rentabilidad del campo, pero sigue, sigue estando en la necesidad de comprar máquinas. Así que eh, también hubo desde el gobierno central, algunos cambios que tuvieron que ver con la necesidad de sembrar trigo, porque hasta un punto determinado era deficitario sembrar trigo, luego se convirtió en algo positivo, y eso fue también lo que impulsó meses atrás la posibilidad de salir rápidamente a sembrar trigo, y se sembró muchas hectáreas de trigo. Así que creemos que este, el optimismo, creemos en el optimismo y la posibilidad de ir creciendo paulatinamente, y bueno, estamos... Este, eh, trabajando para que así sea y acompañando eh, las medidas para que así sea. ¿Y quiénes están en algún punto acercando y relacionando a Enrique acá en la Expo Rural con CAFMA? Quizás algunos estrechando el diálogo, como es por ejemplo el ámbito legislativo, político, para algunas leyes y proyectos que están pendientes para la industria y la maquinaria agrícola. Bueno, ahí en ese tema nosotros este, como institución tenemos que colaborar con el legislativo y con el ejecutivo, ¿no? Somos herramientas de, de, y en ese caso, bueno, hay instituciones que se han formado. El Barbechando es una de ellas que trabaja muchísimo en el legislativo. El Consejo Agroindustrial, que se formó hace poco, digamos, eh, eh, institutivamente y, y formamos parte también. Este, trabajamos también con nuestras cámaras eh, de segundo grado, a la cual pertenecemos, que es ADIMRA. Así que el vínculo con Buenos Aires es permanente y creemos que este, a través de estas instituciones, como otras privadas, como va a ser APRESID, que va a estar acá dentro de poco, este, como la Bolsa de Comercio Rosario, que también tiene una apertura 
apertura. Una apertura general. Este, bueno, todo ese tipo de, de actividades es importantísimo. El, la hemos eh, elegido como eje de trabajo, lo que es transversal. Así que estamos colaborando con ello y este ámbito sirve para esto, ¿no? Estuvimos recién conversando este, con gente ahí en el stand que tiene que ver con toda esta política para llevar adelante propuestas como corresponde. Enrique, ¿qué implica y qué significa ser productor y fabricante de maquinaria agrícola en Argentina? Que es particular. Qué buena pregunta. Este, bueno, por lo general... Eh, el fabricante de máquina agrícola es una pyme, con la característica de pyme industrial que corresponde, eh, mucho apego con su gente, muy allegado a su entorno, muy federal, es un fabricante muy federal, está en todas partes del país, este, y tiene ese gran vínculo con el productor agropecuario, o sea, justamente con el que produce soja, maíz, trigo, entonces esa, esa gran experiencia este, transcurrida en todo este tiempo, hoy nos permite tener la mejor tecnología para producir alimento a nivel internacional, ¿no? una tecnología con la menor huella de carbono y de la más eficiente en el mundo. Por eso, digamos, nuestras maquinarias acompañan en el mundo a esta tecnología en general para producir alimento. Así que estamos muy orgullosos de ser parte de un proceso de desarrollo productivo a nivel nacional que nos permite expandirnos a nivel internacional. Internacionalmente, si sí, abrimos las fronteras y analizamos también el mercado global y la macro, como también muchas veces se habla, el contexto viene siendo desafiante y desde CAFMA lo anuncian y lo actualizan a la información, Enrique, respecto a demanda, oferta y precios en el mercado. Sí, nosotros este, estamos frente a esta nueva eh, política nacional Estamos expuestos al mundo entero en cuanto a la necesidad de competir eh, en precios de nuestra maquinaria. En esos precios tenemos los componentes propios de cada empresa y el componente propio del Estado que involucra la formación de precios. Así que estamos trabajando muchísimo en ese punto, contratando consultoras para tratar de eh, visualizar eh, eh, cuánto es la carga o la, o la baja competitividad o la mejora competitiva que hay que apuntar para poder estar digamos, a un estándar internacional que nos permita, obviamente, ser buenos acá y buenos afuera. Sin dudas. ¿Y qué balance haces de esta energía, de estar rural? Hablamos del significado de ser productor y de ser fabricante de maquinaria agrícola en Argentina. Hablo de pymes, que son la mayoría, el mayor impacto en el Producto Bruto Interno y esta exposición rural que tiene magia propia. Claramente, claramente. Es un mundo aparte. Este es un mundo donde se respira campo, se respira agricultura y se respira ganadería, todo junto. Y bueno, y también el componente de los chicos que no deja de ser también algo que inspira crecimiento, continuidad. Así que la verdad que siempre ha sido la rural un ámbito ideal para, para poder compartir, para ver, para charlar. Este, es el, el, el lugar justo o ideal o grandioso como para tener todas estas cosas juntas acá en una ciudad tan cosmopolita como Buenos Aires, donde este, bueno, hay de todo para hacer. En el centro de Palermo, en el corazón de Palermo, en la Plaza Italia, en el predio ferial de la Rural. Gracias porque cruzaste el predio, que es una odisea, la es cantidad odisea, de gente ya no es lo que digo, sí. lo, va, lo decís vos, sí, lo sí, comprobás. Sí, es, es un mundo de gente y mucha gente del sector conocida, así que te vas sí. saludando con uno con otro. Este, <risa> bueno, nada, pero bien, bien, la verdad que muy contento. Oh.